。我静格前才发了信号，你来的倒挺快。我是担心你的法力平平，拖累我和严丹。你们快来看，是之前失踪的那些女子。这些女子是被割喉放血而死，看来并非是妖邪所致，而是人祸。难怪那小子跑得那么快。放心吧，我已经在他身上设了追踪符。哦，那还不快追！哦，你忘了你身上的使命吗？你可谓是肩负重任，而且。人妖殊途，就算再舍不得，终究也是要别离的。我相信，你懂我在说什么。是去是留，不是你说了算，终究还是要过问他自己的意思。哎，这样吧，这样吧，那我说两句吧。其实我呢，这些日子经历神府、凌霄派之行，还有王宫之事，我也明白了。与好友死别之痛，为好友报仇之快。可就算经历了这些，我对世间的人心、世事还有很多的疑惑。所以我想，还是周游四方，早日完成与将臣的约定，写出一部名扬四海的细折子。这么说，你不想回夜来山了？我当然想回，那是我的家。可是不是现在？咱们下山不是也为了日行一善吗？再说了。唐州已经答应圣德送他回师门了，两个人也不方便，不如我们一起一同游历，好好体会一下人生，还能互相照顾，你觉得呢？刚才不是你自己说的吗？会尊重他的心意。严丹，嗯，答应你便是。此话是以妖法催化来挡煞气的，所以真正的妖一日未除，我便一日不会离开。你可是个捉妖师啊，你居然会同情妖？妖也有善恶之分啊。若将臣并非真正作恶的话，就不能让他含冤而死。你们两个都是好人，为什么要打来打去的？云墨，云墨，这样就对了嘛。握手言和，联合破案，我们一定要还将臣一个清白。我可没说要放了他，待此事了结之后，再算总账。你看，这个可是安都王的令牌，得此令牌者，可以随意出入宫中。你到底想要什么？直说。聪明，安都王身上有一块千年桃木，是用来防妖的。我无法进他的身，那你为什么要进他的身？因为我要拿回属于我自己的东西啊！如果我说的是假的话，我同意和你大杀一场。成交，聪明，拿着。还有啊，严旦可不能同你一起查案，凭你的法力，我不放心啊！他必须跟着我。幕府可紧，严旦不给。若有实证，我会给你发信号，召你前来。再说了，以我对你跟于墨的了解，既然决定联合调查，就不可能中途变卦，更别说还拿什么莫须有的小师妹说事儿。要我说，就你这种浮夸的演技，连我们戏台都登不上。要不然你拜我为师。若是在我师门，你这种狂妄小妖早就被关进捉妖瓶了。啊，对了
我的玉葫芦正缺一枝花插瓶，你觉得你自己合适吗？是按照我们的约定，如今新本出的序章，可你却食言了，江辰想到，当年将臣爱上的那个病弱世子，已经变成了安都王。花江一族向来都是至情至性，绝不会萌生什么害人的心思。哦，方才呢，我已经暗中试探过他的妖元，发现他身上已经完全没有妖力了。如此看来的话，王宫里的种种异象，并非是他催发而生。那既然如此，那些天师为何还惺惺作态？做出那么大的收腰阵仗给谁看？妖物害人一般都会暗中行事，为了避免发生异象，引火烧身。将臣的妖法我认得，他绝对不是害我之人。将臣是我的至交好友，我们一定要想办法帮他洗脱冤屈。是不是很想让我解开你的禁言咒啊？嗯。嗯嗯嗯。你想得美！这就是你污蔑我。诋毁我的惩罚，过来，把头伸过来。这个簪子我留着也没什么用，你带着吧。放到那边去，小心点。师弟，你回来了，大师兄。我向严旦求亲的事儿，他同你说了。嗯